ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും വൻകരകളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഫാക്ട്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി ടൈംസ് ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ വൻകരകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നീലനിരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിശാലമായ ജലഭാഗങ്ങളാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഈ സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഭാഗികമായി കരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സമുദ്രഭാഗങ്ങളാണ് കടലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജൂൺ എട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ദിനം സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓഷ്യനോഗ്രഫി സമുദ്രത്തിൻ്റെ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്നുള്ളത് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഫാത്തം ഒരു ഫാത്തം എന്നുള്ളത് ആറടിയാണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ കപ്പലുകളുടെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് നോട്ട് ഒരു നോട്ട് എന്നുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു കിലോമീറ്റർ ആണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് എക്കോ സൗണ്ടർ ഫാത്തോമീറ്റർ സോണാർ നമുക്ക് പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ഇതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമാണിത് ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്നതും ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ ചലഞ്ചർ കർത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നതും ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ശാന്തസമുദ്രം ശാന്തസമുദ്രം എന്ന പേര് നൽകിയത് ഫെർഡിനാൻഡ് മഗല്ലനാണ് പസഫിക് സമുദ്രവും അതിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടലുകളും കൂടി ചേർന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്തോളം വരും അതായത് നമുക്ക് ഏഴ് വൻകരകളാണുള്ളത് ഈ ഏഴ് വൻകരകളും കൂടി ചേർന്നാലുള്ള ആകെ വലുപ്പത്തേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് പാങ്ക്സ് ഈ സമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്രപാത എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ചാളക്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിം പോണ്ട് സർഗാസോ കടൽ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം നടന്നതും അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ സമുദ്രമാണിത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക സമുദ്രവും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് അറബിക്കടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ഡയമൻറ്റീന കിടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ട്രെഞ്ച് വാട്ടർ ഗർത്തം കാണപ്പെടുന്നതും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് ഈ സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉഷ്ണമേഖലാ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന സമുദ്രജീവിയുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് പഴയ ദ്വീപുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക വൻകരയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം വളരെയേറെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉപരിഭാഗം ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും തണുത്തിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ധാരാളം ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ധാരാളം മത്സ്യ സമ്പത്തും ഈ സമുദ്രത്തിലുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വർഷത്തിൽ ആറു മാസത്തിലേറെ കാലം മഞ്ഞ് മൂ